나무가 많이 상했죠. 변제 쪽은 다 스펀지 형식으로 애가 맛이 갔고 심제 쪽은 아주 쌩쌩하진 않지만 그래도 사용할 수 있을 것 같아요. 비를 맞으면 이게 눕혀져 있을 경우에 대기 중에 놔두면 은 습기를 많이 먹고 여름철에도 어 방치를 하게 되면 이 바깥에서만 물을 먹습니다. 안쪽은 거의 안 먹어요. 안정화되어 있기 때문에 변지에서부터 습기를 먹고 어 물기도 변제 쪽이 대부분이 빨아들이죠. 심재는 거의 잘 습기를 빨아들이지 않습니다. 아, 청태도 잘안 끼고요. 곰팡이가 살기 안 좋은 조건이라는 거죠. 이걸 한번 쪼개서 심재 알맹이만 빼서 사용할 수 있는가 없는가 한번 테스트해 보겠습니다. 심재 부분은 괜찮네요. 상태가 좋아요. 자 요런 모양으로 될 건데요 그래서 중요한 포인트가 있습니다 요건 마루짱 끼는 형식으로 들어갈 거고요 향나무의 안쪽에 무늬를 최대한 살리기 위해서 이런 구조로 했습니다 반목 먹선의 굵기의 중간을 먹선 중간을 지나가도록 어, 원형 톱질을 해야 됩니다 흔히들 반목이라 그럽니다 이 바깥쪽은 보름 바와 같이 먹선을 많이 살립니다 살이 많이 남아 있습니다 이 먹선이 정확한 위치인데 더 좁혔죠 그러니까 들어가면서 빡빡하게 들어가는 겁니다 안쪽 목은 정확히 반먹 여기 여기 여기는 정확히 반먹 그렇게 하는게 포인트입니다 이제 한번 조립을 해 보겠습니다 
한옥 기법으로 사계 맞춤으로 향나무를 가운데 포인트를 해서 우물마루 기법도 응용을 해서 탁자를 만들어 봤습니다. 실용적이진 않지만 툭 튀어나와서 실용적이진 않지요. 멋으로 한번 만들어 봤습니다. 향나무가 멋있죠?